ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மோமிஸ் லவ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வ்ளாக் மூலமாக கொஞ்சம் ரெசிபீஸும் ஒரு ப்ளேஸ்க்கும் உங்களை கூட்டிகிட்டு போக போகிறேன் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாட்டர்டே மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து மசால் தோசை சாம்பார் வந்து முந்தின நாள் வச்சதே இருந்துச்சு அப்புறம் சட்னி மட்டும் அரைச்சிக்கிட்டேன் ஸோ வீக் டேஸில் நார்மலாக பிளெயின் தோசை இருக்கும் பட் வீக்கெண்டில் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஸ்பெஷலாக பண்ணும் இல்லையா அதனால் மசாலா தோசை இந்த உருளைக்கிழங்கு ரெசிபி வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக நம்ம பூரி கிழங்கு செய்வோம் இல்லையா அதே தான் அதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றுவோம் கொஞ்சம் தளத்தலான்னு இருக்கும் இது வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் தான் இப்போ வந்து ஒரு சைடு வச்சுட்டு மூடி போட்டு மீன் பாதியாக மூடிட்டு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதா இருந்தால் கண்டிப்பாக நெய் ஊற்றி கொடுங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கடையில் உள்ளது மாதிரி நல்லாயிருக்கும் இப்போது எங்களோட பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை சாப்பிட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் என் பையனை வந்து ஒரு கிளாஸில் ட்ரா பண்ண வேண்டியது இருக்குது அந்த கிளாஸில் அவனை ட்ராப் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் ஒரு ப்ளேஸ்க்கு உங்களை கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அது என்ன இடன்றது போய் பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு இடம் லைப்ரரி தான் இது எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்கிற லைப்ரரி இங்கே யூஎஸில் படிக்கிற குழந்தைங்களுக்குலாம் பார்த்திங்கன்னா அகாடமிக்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் வரைக்கும் ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துக்க மாட்டாங்க பட் சீரியஸாக ஒரு விஷயத்த பார்ப்பாங்க என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்க நல்லா ரீட் பண்ணும் அப்படின்ட்டு ஏன்னா வந்து ஒரு குழந்த டெய்லி இருபது நிமிஷம் புக்ஸை படிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு லட்சம் புது வார்த்தைகள் அவங்க கற்றுக்குறாங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ அதனால் வந்து ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து மோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க குழந்தைங்களும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா குவிக்காகவே இங்கே ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாங்க ஸோ பெரிய பெரிய அறிவு மேதாவிகள் அப்புறம் அந்த ஞானிகள் எல்லாம் உருவானது பார்த்திங்கன்னா லைப்ரரிலேருந்துன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பழக்கத்தை நம்ம ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷனுக்கு நம்ம கல்டிவேட் பண்ணுறது நம்மளோட கடமை இல்லையா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த லெவல் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு இருக்குது இது வந்து நம்ம குழந்தை எந்த லெவலில் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டு அந்த லெவல் புக்ஸை நம்ம எடுத்து அவங்களுக்கு கொடுத்து படிக்க வச்சோன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ யூஎஸ் லைப்ரரி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹாப்பினிங்கான ஒரு ப்ளேஸாக இருக்கும் இங்கே வந்து வெறும் புக்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் நிறையா கோர்ஸஸ் இருக்கும் ஃப்ரீ கோர்ஸஸ் ஃப்ரீ கிளாஸஸ் அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் இருக்கும் சம்மர் டைம் வந்தோம் அப்படின்னா நல்லா ஒரு வாரத்துக்கு ரெண்டு மூணு ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்க ஸோ நம்ம வந்து ஃப்ரீயாகவே நம்ம நம்ம கிட்ஸை என்ரோல் பண்ணிவிட்டு நம்ம அவங்களுக்கு அந்த ஆக்டிவிட்டியை நம்ம அவைல் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து ஒரு ஆடியோ புக்கு ஸோ ஒரு புக்கை வந்து ரீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த சீடி ஃபுல்லாகவுமே ஸோ டங் ட்விஸ்டர்ஸ் ஜோக்ஸ் அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி புக்ஸ் எல்லாம் நான் எடுத்துருக்கேன் இந்த வாரம் ஸோ கொஞ்சம் லைட்டாக ஒரு ஸ்னிக் பீக் காமிக்கிறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மூவி சீரீஸுமே இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக மூவி சீரீஸும் நாங்கள் எடுத்துகிட்டு தான் போவோம் அப்புறம் பெரியவங்க புக்ஸும் இருக்குது ஸோ நான் ஒரு புக்கை எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் நேரம் நான் படிச்சுட்டு போக போகிறேன் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா என் டு என் எல்லா விதமான புக்ஸுமே இருக்கும் பெரியவங்களுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிக்ஷன் நான் ஃபிக்ஷன் இந்த மாதிரி நிறைய புக்ஸ் இருக்கும் ஈவன் மேகசின்ஸ் கூட கிடைக்கும் நம்மளுக்கு ஸோ புக்குக்கு நம்ம காசு தலை பண்ணவே தேவையில்லை ஜஸ்ட் வந்து ஒரு லைப்ரரியில் மெம்பர் ஆனால் போதும் நம்மளுக்கு ஸோ லைப்ரரிக்கு வந்திருக்கிறதுனால நான் ஒரு புக் ஃப்ரீக்குன்னு கிடையாது எனக்கு வந்து படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நாலேஜ் கெயின் பண்ணுறதும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ டைம் கிடைக்கும் போது நான் புக் படிப்பேன் ஸோ இப்போது லைப்ரரி போயிட்டு வந்தாச்சு மத்தியானம் சமைக்கணும் இல்லையா அதனால் வந்து நான் சோயா சாங்ஸ் வச்சு ஒரு பிரியாணி தான் பண்ண போகிறேன் ஸோ சோயா சாங்ஸில் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு நல்லா சுடு தண்ணி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் இது ஊறட்டும் நல்லா ஸ்குவீஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ நல்லா ஸ்குவீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து சோயா சாங்ஸ் பட்டாணி உருளைக்கிழங்கு இது போட்டு ஒரு பிரியாணி கேரட் வச்சு ஒரு ரைத்தா பண்ண போகிறேன் ஸோ பிரியாணி ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஒரு பேனில் ஒரு பிரியாணி எல்லாம் போட்டிருக்கேன் ஸோ வேறு ஸ்பைசஸ்லாம் நான் எதுவும் போடலை பிரியாணி மசாலா தான் போட போகிறேன் ஸோ சாப்பிடும் போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குமே அப்படின்ட்டு வெங்காயம் பச்சை மிளகா போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ இது வதங்கிட்ட பிறகு ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் ஸோ இது ஒரு ஒன் பாட் மீல்ன்றதுனால கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் வித்தின் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர்க்குள்ளே இந்த வேலைலாம் முடிஞ்சிடும் நம்மளுக்கு இப்போது தக்காளி சேர்த்துப்போம் தக்காளி லைட்டாக வதங்கிட்ட பிறகு நம்ம ஊற வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த சோயா
இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் வந்து பிரியாணி மசாலா சேர்த்துக்கிறேன் நான் ஸோ உங்கள் கிட்டே பிரியாணி மசாலா இல்லை அப்படின்னா கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம் நம்ம வந்து ஹோல் ஸ்பைசஸ் எதுவும் சேர்க்கல இந்த மாதிரி பவுடராக தான் நம்ம சேர்க்குறோம் இப்போ நம்ம ஊற வச்சுருந்த ரெண்டு கப்பு பாஸ்மதி ரைஸை நான் சேர்த்துக்கிறேன் ரைஸ் போட்டுட்டு நல்லா ஜென்டிலாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நான் பாஸ்மதி ரைஸை வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சதுனால ஒரு ஒன்றே முக்கால் கப்பு அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துருக்கிறேன் டோட்டலாக மூன்றரை கப்பு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் ஊற்றிட்டு உங்களுக்கு உப்பு செக் பண்ணணும் பார்த்து செக் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் ஒரு பாதி லெமனோட ஜூஸை போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம கரெக்டாக ஒரே ஒரு விசிலுக்கு ப்ரெஷர் குக் பண்ணிக்கலாம் ஒரு விசில் வந்துட்ட பிறகு நீங்கள் ஸ்டவ்வை மாற்றி வச்சுடுங்க நெக்ஸ்ட்டு கேரட் ரைத்தாக்கு கேரட்டை நல்லா துருவி வச்சுட்டேன் இதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் வேண்டிய அளவுக்கு தயிர் ஸோ வெங்காயம் ரைத்தானா நம்மளுக்கு வெறும் வெங்காயம் தான் இருக்கும் பட் கேரட் ரைத்தான்றதுனால வந்து நம்மளுக்கு ஒரு காய்கறியும் சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் இப்போ தயிருக்கு மேலே கொஞ்சம் கொத்தமல்லியும் தாளிப்பு போட்டிருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு காஞ்ச மிளகா போட்டு தாளித்து வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோன்னா நம்மளோட சூப்பரான கேரட் தயிர் பச்சடியும் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த தயிர் பச்சடி வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு விசில் வந்துருச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ நல்லா உதிரி உதிரியான பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இது பிரியாணி புலாவ் எதுனாலும் வச்சுக்கலாம் நம்ம ஸோ இருக்கிறத வச்சு நான் இன்றைக்கி சமைச்சிருக்கேன் ஸோ லன்ச்சு சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட்டை எடுத்துகிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஈவினிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரசம்லாய் பண்ணலான்ட்டுருக்கேன் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் ஏன்னா என்கிட்ட ஏற்கனவே ரப்டி இருக்குது ஏற்கனவே செஞ்சது இருக்குது ஸோ இதை நான் காலி பண்ணணும் அதனால் வந்து நம்ம ஹோம் மேட் பன்னீர் இல்லாமல் கடையில் வாங்கின பன்னீரை வச்சு ரசமலாய் எப்படி பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு நான் ட்ரை பண்ண போகிறேன் ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸோ இந்த மாதிரி க்யூப் க்யூபாக தின் ஸ்லைஸஸாக கட் பண்ணி ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா உதிரியாக ஆற வரைக்கும் நல்லா அரைச்சிக்கோங்க ஸோ இது வந்து நல்லா சாஃப்டாக வந்திருக்கு இப்போ வந்து நம்ம இதை நல்லா பிசையணும் ஸோ ரசமலாய்க்கு நம்மளுக்கு நல்லா பிசையறதில் தான் இருக்குது இப்போது பிசையறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சுகர் சிரப்பு ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரெண்டு கப்பு தண்ணிக்கு ஒரு அரை கப்பு சுகர் போட்டு நல்லா இதை கொதிக்க விடுவோம் ஏன்னா ரசகுல்லா வந்து இதில் போட்டு நல்லா பாயில் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஸோ இது ரெடி ஆகிட்டு இருக்க டைமில் நம்ம பன்னீரை நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் ஸோ ரசம்லாய்னால் கண்டிப்பாக வேலை ரொம்ப ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும் பட் வந்து நான் என்கிட்ட இன்றைக்கி ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே ஏற்கனவே செஞ்சு வச்சதை நான் ஜஸ்ட் அசம்பிள் தான் பண்ண போகிறேன் ரசகுல்லா பண்ணுற வேலை மட்டும் தான் இருக்குது பட் இந்த மெத்தட் கொஞ்சம் ஈஸியாக குவிக்காக தான் இருக்குது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த மெத்தடை நல்லாவும் வந்துச்சு இப்போ வந்து இதை நல்லா பிசையணும் ஒரு பத்து நிமிஷம் நான் சொல்கிற நான் காமிக்கிற மாதிரி நீங்கள் நல்லா பிசைஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல சாஃப்டான ஒரு டோ கிடைக்கும் இப்போ இதை சின்ன சின்ன உருண்டையாக எடுத்து நம்ம ஃப்ளாட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து கிராக் வருது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவு சேர்த்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி எந்த மாவும் சேர்த்துக்கல ஸோ இதே மாதிரி எல்லா ரசகுல்லாவும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போது நம்மளுக்கு இந்த சுகர் சிரப் நல்லா கொதிச்சிருச்சு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற ரசகுல்லாவை கேர்ஃபுல்லாக இந்த தண்ணியில் போட்டுருவோம் ஸோ இப்போ வந்து குக்கர் மூடி போட்டுட்டு கரெக்டாக ஒரு விசிலுக்கு இதை வேக வச்சு எடுத்துடலாம் அதுக்கு மேலே வச்சுடாதீங்க ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப பிரிஞ்சு வந்துடுற மாதிரி ஆகிடும் இப்போ நம்மளுக்கு கரெக்டாக ஒரு விசில் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ரசகுல்லா கொஞ்சம் ஆறிட்ட பிறகு இதை எடுத்து அதில் இருக்கிற அந்த சுகர் சிரப்பு இருக்குது இல்லையா அதை முடிஞ்ச அளவுக்கு ஜென்டிலாக ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ நம்மளோட ரசகுல்லா ரெடி இப்போது ஸோ இப்போ நம்ம அசம்பிளிங் பாட் தான் இந்த ரப்டியோட ரெசிபி வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க பாலை நல்லா சுண்டை காய்ச்சிட்டு அதில் வந்து கொஞ்சம் சர்க்கரை அப்புறம் நட்ஸ் போட்டு வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ இந்த ரப்டியை வந்து மேலே ஊற்றிக்கலாம் இதை ஊற்றிட்டு ஒரு டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஆகுது நீங்கள் வந்து ஃப்ரி ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணிவிட்டு சில்லாக சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஊறி ஊற ஊற தான் இது டேஸ்ட்டு அதனால் செஞ்ச உடனே சாப்பிட முடியாது கொஞ்சம் நேரம் கழித்து தான் நீங்கள் சாப்பிட முடியும் மேலே வந்து நட்ஸ் தூவி
உப்பு மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் போட்டு கரம் மசாலாவும் கொஞ்சம் போட்டு வேக வச்ச பாஸ்தாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளோட இந்த ஸ்பைசியான சவுத் இண்டியன் ஸ்டைலில் ஒரு பாஸ்தா நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதோட எங்களோட டே முடிஞ்சுது ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த மாதிரி இன்